Hey guys, jadi aku lagi staycation di hotel dan sekarang aku mau get ready dan makeup. Sebelum itu aku mau mandi dulu. Biasanya aku selalu mulai dari cuci muka dan di sini aku pakai sabun dari Shizuku yang aku baru beli di Jepang kemarin dan I love it so much. Setelah itu aku akan pakai sampo dan samponya itu dari Natur. Ini mengandung ginseng yang fungsinya itu untuk menutrisi dan menguatkan akar rambut dan sampo ini wanginya enak banget. It's like honey, kayak madu. <laughs> Lalu aku juga selalu pakai conditioner setiap keramas Ini juga dari Natur Dan aku pakai conditioner itu tiap hari Supaya rambutku tuh jadi lebih lembut Nggak kering dan lebih gampang disisir Pastikan untuk bila sampai bersih Supaya rambutnya nggak lepek dan berminyak Sesekali kalau pengen terima rambut di rumah Kita juga bisa pakai hair mask Beberapa bulan lalu aku sempat bleaching rambut Dan cat beberapa kali Jadinya rambut aku tuh kering banget Walaupun aku udah potong pendek Tapi bawahnya itu masih termasuk bekas bleaching Dan cat kemarin Jadinya rambut aku kayak bisa dibilang rusak ya Jadi sekarang aku tuh bener-bener Rajin banget ngerawat rambut aku Bukan cuman kering tapi juga rontok terus Nah jadi habis keramas Aku mau pakai Natur Hair Tonic Extra Ginseng Yang aku suka dari Hair Tonic ini Dia tuh nggak mengandung alkohol Jadi pas kita pakai itu Dia nggak bikin kulit kepala terasa panas dan nggak merah ataupun iritasi. Kalau pakainya rutin, tonik ini tuh bisa mengurangi kerontokan hingga 90%. Jadi basically fungsi tonik ini tuh menutrisi akar rambut supaya lebih kuat dan jadinya nggak cepat rontok. Biasanya aku pakaiin di kulit kepala, terutama di bagian depan, karena itu adalah bagian yang paling gampang dan paling sering rontok. Kalau aku sih biasanya tuangin ke tangan dulu, tapi sebenarnya kalau mau lebih gampang, kita bisa tuangin ke kulit kepala. Jadi tergantung cara kita masing-masing aja. Habis itu aku pijit-pijit kepala aku supaya toniknya merata dan meresap Untuk hasil yang lebih maksimal kita harus pakai di rambut kita yang masih lembab atau setengah kering Dan aku saranin untuk pakai tonik secara rutin setiap habis keramas Dan tenang aja tonik ini tuh nggak bikin kulit kepala jadi berminyak maupun lepek Jadi kalau kalian sering rontok kalian bisa cobain natur hair tonik ini Setelah pakai tonik aku keringin rambut pakai hair dryer Rambut pendek ini kalau nggak ditata biasanya tuh berantakan banget dan kayak bengkok-bengkok nggak -bengkok jelas. Jadi setelah rambut kering, aku akan catok lagi biar dia tuh jadi lebih rapi. Tapi sebelum itu aku mau pakai Natur Hair Serum Protecting Treatment, lalu pakaiin hanya ke ujung-ujung rambut. Penting banget sih untuk selalu pakai heat protectant dan serum sebelum catok biar rambut kita itu terlindung dan juga hasil catoknya itu bakal lebih lembut dan lebih berkilau. Aku juga suka banget sama Natur Hair Serum ini, soalnya dia itu nggak lengket dan wanginya enak banget. Setelah itu, aku akan ganti baju dan aku akan mulai catok rambut aku. Karena rambut aku tebel, jadi aku harus bagi dua bagian. Lalu aku akan mulai catok dari bagian bawah. Nah, jadi biasanya aku tuh cuma lurusin, lalu ujungnya dibengkokin sedikit biar rambutnya tuh melengkung ke dalam. Dan stepnya aku lakuin berulang-ulang. Biasanya sih kalau rambut aku pendek, aku tuh jarang banget keritingin, soalnya... Kalau keriting ini tuh uh, kesannya jadi kayak tua ya, apalagi rambutku warna hitam. Jadi aku lebih suka catok lurus aja biar kesannya lebih rapi. Dan jujur, rangkaian produk natur ini bener-bener bikin rambutku terasa lembut dan berkilau, terus juga lebih bouncy. Kelihatannya rambutku juga lebih sehat. Setelah itu aku akan lanjut ke makeup. I always start with skincare. Dan aku lagi cobain toner baru, ini dari Sam by Me. Ini toner yang lagi nge-hype dan aku suka banget sama wanginya dan so far dia baik-baik aja di kulit aku. Next aku pakai essence dari Kicho. Ini salah satu produk skincare yang must have banget karena dia tuh bikin kulit aku jadi lebih glowing. Karena ini adalah day skincare jadi aku nggak akan layer terlalu banyak. Aku akan langsung lanjut ke moisturizer. Aku juga lagi cobain produk baru soalnya moisturizer aku yang sebelumnya itu udah habis dan udah nggak ada stok baru. Jadi aku sekarang lagi pakai yang Klavu. Setelah itu aku akan pakai primer dan ini dari yang Studio Tropic. Produk ini tuh makin kupakai makin kusuka karena dia tuh bener-bener bikin kulit aku jadi lebih lembab, halus dan lebih kenyal. Ini menurut aku salah satu produk lokal yang terbaik. Lanjut aku akan pakai foundation dari Shiseido. Ini juga produk yang aku lagi suka banget karena dia tuh ringan, coveragenya bagus dan juga dia tahan lama. Uh, karena aku lupa bawa sponge, jadi aku akan ratain pakai jari. Sekarang aku mau pakai concealer untuk cerahin bagian bawah mata dan tutupin blemishes di wajah. Lanjut ke alis, aku isi bagian kosong-kosongnya aja. Kalau untuk sehari-hari aku prefer alis yang natural. 
setelah itu aku mau kontur wajah pakai yang Kate Mac ini dan aku pakai brush bawaannya ini kualitas brushnya bagus banget halus dan lembut jadi menurut aku produk ini worth it banget hasilnya natural jadi cocok untuk sehari-hari dan makeup yang ringan Sekarang aku pakai eyeshadow dari Tarte yang Toasted Palette. Aku ambil warna oranye muda dan aplikasiin ke seluruh bagian mata dan bawah mata. Lalu aku ambil warna oranye yang agak tua dan aplikasiin ke bagian eyelid aku supaya memberikan kesan eyelid yang lebih dalam. Sekarang aku pakai eyeliner tapi tipis aja. Jepit bulu mata lalu pakai bulu mata palsu. Aku pilihnya yang tipis biar kesannya lebih natural. Lalu aku pakaiin mascara supaya bulu mata asli dan yang palsu itu menyatu. Dan sekarang aku mau pakai blush on, aku lagi suka banget sama yang namanya blush on Ini dari yang 3CE, ada dua warna Aku suka banget karena dia pigmented, gampang di blend dan warnanya itu cakep banget Kali ini aku campurin aja kedua warna ini, lalu aplikasiin ke pipi aku Supaya kulitnya terlihat lebih glowy dan sehat, aku mau pakai highlighter Ini dari BK yang champagne pop, pakein aja ke tulang pipi, hidung, dan inner eye corner And lastly, untuk bibir aku pakai lip tint dari kolaborasi aku bareng dengan Gobang. Ini shade yang I'm Graceful. Aku pakai yang di bagian dalam lalu blend keluar supaya ada efek gradasi. Lalu aku timpain lip sunblock dari Shiseido. Ini warna oranye juga supaya bibirnya kelihatan lebih juicy dan fresh. Terakhir aku pakai yang sedikit setting spray supaya makeupnya lebih menyatu dan gak powdery. So ini dia hasil rambut dan makeupnya. Ini makeupnya kalian bisa pakai kemana aja. Mau ketemu dengan teman, ngedate sama pacar, hangout sama keluarga ataupun makeup untuk selfie, semuanya cocok. Dan karena aku gak kemana-mana, jadi ya aku kerja aja di rumah. Dan ya kerjaan aku itu rata-rata di HP, jadi aku lagi main HP sambil kerja. So I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa subscribe and like kalau kalian suka sama video ini. And I'll see you guys next time. Bye.